हेलो स्टूडेंट्स बैंक एंड एसएससी सीजीएल बैंक एंड एसएससी सीजीएल रेलवे लाइट एग्जाम प्रिपेर वाली गुड न्यूज मन एक्स क्लास टाइम वालीडी तो वीटी को आफर आफरिंग आल दीज को वित् लाइफ टाइम वालीडी सो वाट विल यू गेट इन दिशर् फ्रम बेसीक्स एव्री थिंग इज कवर्ड फ्रम बेसीक्स to advanced level basics nunchi advanced level varaku detailed ga cover cheyadam anedi jarugutundi meeku for example bank exams iskunte prathi okka chapter quant teeskunnaru ankonde okka percentages lone 15 hours of content meeku ivadam jarugutundi so deentlo meeku 200 mcqs ni basics tho sa basics tho modalu petti difficult level varaku low medium difficult ani moodu categories kind divide chesi oka 200 mcqs mottham solve chesi meeku content evadamana jarugutundi idantha kuda meeku recorded mode lo isthunam enduku recorded mode lo isthunam ante it gives us an opportunity to give you more and more content chaala detailed ga chaala ekku questions solve chesi meeku evadaniki maaku idu oka aaskaram kalpistundi ante oka simple topic lone meeku 200 questions ante mottham antha anni subjects anni topics తీసుకుంటే మీకు 1000 2000 ప్లస్ ఎంసిక్యూస్ అనేవి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడే మీకు యాప్ లోనే సాల్వ్ చేయబడి ఇవ్వబడతాయి క్వాంట్ లోనే మళ్ళీ అలాగే రీజనింగ్ అలాగే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీకు శ్యామ్ సార్ మీకు డైలీ వొకాబులరీ చెప్తున్న ఫ్యాకల్టీ ఆయనే చెప్తారు డిటైల్డ్ గా చెప్తారు బేసిక్స్ నుంచి మీకు అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు వస్తారు ఇంకా అవసరం అయితే నేను కూడా మీకు మెయిన్స్ ఐబిపిఎస్ లేదా ఎస్పిఐపిఓ మెయిన్స్ లెవెల్ కి ఏమైనా అవసరం అయినప్పుడు నా అవసరం పడితే నేను కూడా సీన్ లోకి రంగంలోకి వస్తాను సో ఇంత డీటెయిల్డ్ గా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఫీజు వచ్చేసి బ్యాంక్ కి కేవలం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే మీరు అనుకోవచ్చు డౌట్ క్లియరెన్స్ ఎలా సార్ అని సో డౌట్ క్లియరెన్స్ కోసం వీక్లీ వన్స్ ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే రోజు మనం డౌట్ క్లియరెన్స్ సెషన్స్ పెట్టుకున్నాం సో ఆ రోజు మీకు ముగ్గురు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందుబాటులోకి వస్తారు ఎవరికి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మీకు క్విజెస్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు టాపిక్ వైజ్ క్విజెస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది so this is how it is covered ssc teeskune vallu evaraithe unte vallaki entante meer only ssc teeskunte 7000 rupees fees untundama so bank ki ela vastayo vastay ssc ki meek extra pure maths alage general studies avanni kuda add avutayi so railway teeskunte meeku 5000 rupees untundi so railway valiki english avasaram ledhu kabatti english teesesi remaining anta kuda vaala syllabus prakaram vastundi ledha moodu kalipi teeskuntamu bank ssc railway moodu kalipi teeskunte meeku 10000 thousand rupees fees again it comes with lifetime validity so job ochi enta varaku kuda meeku complete access anedi untundi so nenu meeku recommend chesedi entante ee number ki call cheyandi prachusha madam tho meer maatladandi maatladi meer demos chudandi కంటెంట్ ఎలా ఉంది ఫ్యాకల్టీ ఎలా చెప్తున్నారని చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ అదర్వైజ్ డోంట్ జాయిన్ నేనే చెప్తున్నాను కదా జాయిన్ అవ్వద్దు మీకు నచ్చాలి ఫ్యాకల్టీ నచ్చాలి చెప్పే విధానం నచ్చాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు జాయిన్ అవ్వండి సో మ్యామ్ తో అయితే ముందు మాట్లాడి డెమో అనేది చూడండి డెమో చూడండి షీల్ గివ్ యూ యాక్సెస్ ఒక వన్ టూ అవర్స్ మీరు డెమో చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎలాంటి కంటెంట్ ఇస్తారు ఏం చేస్తారని సరేనా టేక్ కేర్ ప్రారంభించేద్దామా ఎస్ మరి ఎడిటోరియల్ ఏం చెప్తుంది ఇవాళ టైటిల్ ఈజ్ బయింగ్ ఫ్రీ స్పీచ్ అరే 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 ఫ్రీ స్పీచ్ అంట సో డెమోక్రసీ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ ఫ్రీ స్పీచ్ ఎనీ డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ టు స్పీక్ అవుట్ వాళ్ళు మాట్లాడాలనుకున్నది విమర్శించాలనుకున్నది చెప్పాలనుకున్నది చెప్పే స్పీచ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఫ్రీడమ్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈ ప్లాట్ఫామ్ని ఎలాన్ మస్క్ హూ ఈస్ దిస్ పర్సన్ ఎలాన్ మస్క్ వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ పర్సన్ ఎలాన్ మస్క్ హ్యాస్ పర్చేస్డ్ ట్విట్టర్ ఏదో సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలకు ఉన్నట్టుగా ట్విట్టర్ని కొనేసాడు అయినా మూడు లక్షల పై చిల్లుకు కోట్లు పెట్టి కొనేసాడు అంటే వాళ్ళు కాదనలేని ఆఫర్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తానని చెప్పి ఫైనల్ ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ ఆఫర్ అని చెప్పి ఇచ్చేసి హీ హ్యాడ్ ఇన్ హీ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ దెమ్ టు సెల్ దేర్ షేర్స్ ఆ పరిస్థితి క్రియేట్ చేసి 
ట్విట్టర్ ని అవుట్ రైట్ గా ఆయన పర్చేజ్ చేసేసాడు కంప్లీట్ గా ఎలాన్ మస్క్ కి చెందిన కంపెనీ ఇది ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఏ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఒకసారి కంప్లీట్ గా మస్క్ చేతిలోకి వచ్చేస్తే అన్ని షేర్స్ తను కొనేసాడు ఇంకా మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓనర్ ఎవరు అంటే ఎలాన్ మస్క్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఏ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అయితే ఎందుకు కొన్నాడు ఆయన ట్విట్టర్ అనేది ఫ్రీ స్పీచ్ ని ఆపేస్తుంది నొక్కేస్తుంది అంటే ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క ఓపెన్ గా వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ ని చెప్పాలనుకుంటే ట్విట్టర్ సెలెక్టివ్ గా కొంతమంది గొంతులు నొక్కేస్తుంది బ్లాక్ చేసేస్తుంది అని చెప్పి నేను ఫ్రీ స్పీచ్ ని ప్రమోట్ చేస్తాను ఎవరైనా వాళ్ళ వ్యూస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తానని చెప్పి ఈయన ఆల్ టుగెదర్ ట్విట్టర్ ని కొనేసాడు నా చేతిలోకి వస్తేనే నేను అనుకున్నట్టుగా చేయగలుగుతాను లేకపోతే చేయలేనని చెప్పి ఆయన ఇలా చేయడం అనేది జరిగింది రైట్ మరి ఆయన కొనడం వల్ల మంచి జరిగిద్దా చెడు జరిగిద్దా ఏం జరిగే అవకాశం ఉంది లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం మస్క్ షుడ్ నాట్ డూ ఎవే విత్ డూ ఎవే విత్ అని అర్థం ఏంటి ఇసిరేయడం పడేయడం ఫాలో అవ్వకపోవడం వదిలేయడం ఏంటి ద సేఫ్ గాడ్స్ ట్విట్టర్ హ్యాస్ బిల్డ్ అగెన్స్ట్ హెయిట్ స్పీచ్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉందమ్మా మీరు అందరూ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి కేర్ఫుల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు రైట్ ఇతనేమో మాట్లాడతాడు ఈ మాట్లాడే మాటలు ఇఫ్ దే ఆర్ గుడ్ రైట్ ఇఫ్ దే ఆర్ గుడ్ వి షుడ్ ఎంకరేజ్ దమ్ మనం వాటిని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ప్రమోటింగ్ హేట్రెడ్ హేట్ స్పీచ్ అని తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముస్లిమ్స్ కి వ్యతిరేకంగా ముస్లిమ్స్ అందరినీ భారతదేశం నుంచి బయటికి పంపించాలి దే డోంట్ బిలాంగ్ హియర్ అని చెప్పి ఎవరో ఒక హిందూ మత మతాన్ని బాగా ప్రేమించే ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి హేట్ స్పీచ్ చేశాడు అనుకోండి వాళ్ళని మనం ఎక్కడికక్కడ నరికేయాలి ఎక్కడికక్కడ చంపేయాలి వాళ్ళు మన వాళ్ళు కాదు ఈ రకంగా కొన్నిసార్లు ఉంటాయి అంటే రెండు మతాల మధ్య విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టేలాగా అలాగే ఒక ముసల్మాన్ హిందువుల్ని మనం వాళ్ళు మనకు శత్రువులు అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడనుకోండి ఒక క్రిస్టియన్ చేశారనుకోండి ఎవరైనా సరే రెండు మతాల మధ్య రెండు కులాల మధ్య రెండు ప్రాంతాల మధ్య విద్వేషాలు రగిల్చేలాగా ఎవరైనా స్పీచ్లు ఇస్తే వాటిని ఏమంటాం మనం హేట్ స్పీచ్ అంటాం మరి హేట్ స్పీచ్ వచ్చినప్పుడు ట్విట్టర్ ఏం చెయ్యాలి ఫ్రీ స్పీచ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి కదా అని చెప్పి హేట్ స్పీచ్ని అలాగే వదిలేయాలా లేదా హేట్ స్పీచ్ ఇలా వదిలేస్తే అది ట్వీట్స్ అనేవి తొందరగా తొందరగా రీట్వీట్ రీట్వీట్ చేసి వైరల్ అయిపోతాయి జనాల మధ్యలో దూరాలను పెంచేస్తాయి రెండు ప్రాంతాలు రెండు కులాలు రెండు మతాలు రెండు వర్గాలు రెండు జాతుల మధ్య విద్వేషాలు రగల్చడానికి ఇవి కారణమవుతాయని చెప్పి వాటిని బ్లాక్ చేయాలా ఏంటి సమస్య ఒకవేళ నిజంగా వాటిని ట్విట్టర్ బ్లాక్ చేస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటారు ట్విట్టర్ ఈజ్ ఎగెనెస్ట్ స్పీ ఫ్రీ స్పీచ్ ఫ్రీ స్పీచ్ కి అది వ్యతిరేకం అయిపోతుంది మనకి మాట్లాడే అవకాశాన్ని ట్విట్టర్ కల్పించట్లేదు అది ఆపేస్తుంది అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అని చెప్పి దానిపైన వాదన వస్తుంది అలాగే ఒక పొలిటీషియన్ తన పొలిటికల్ మైలేజ్ కోసం తనకి పొలిటికల్ గా బెనిఫిట్ అవుతుందని చెప్పి కొన్ని రకాల కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఈవెన్ దెన్ వాట్ షుడ్ ట్విట్టర్ డూ వదిలేయాలా లేకపోతే కంట్రోల్ చేయాలా కంట్రోల్ చేస్తే ఏమవుతుంది నువ్వు ఫ్రీ స్పీచ్ కి వ్యతిరేకం అనే మాట వస్తుంది ఇప్పుడు ట్విట్టర్ ఆ మాట పడుతుంది ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ టేకింగ్ ద బ్లేమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎగెన్స్ట్ ఫ్రీ స్పీచ్ ఫ్రీ స్పీచ్ కి అది లిబర్టీని ఆపేస్తుంది ఫ్రీ స్పీచ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది టెక్నాలజీ ద్వారా బ్లాక్ చేసేస్తుంది సెలెక్టివ్ గా తనకు నచ్చిన వాళ్ళతో ఒకలా ఉంటుంది నచ్చిన వాళ్ళతో ఇంకోలా ఉంటుంది అని చెప్పి ట్విట్టర్ ఆల్రెడీ విమర్శలు ఫేస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మస్క్ ఏమంటారు నేను ట్విట్టర్ ని కొనేస్తాను ఐ విల్ ఎంకరేజ్ ఫ్రీ స్పీచ్ ఇలా బ్లాకింగ్స్ అనేవి ఉండవు నాకు నేనంటే పడనివాడు నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టేవాడు మై బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్ కూడా ట్విట్టర్లో ఉండేలాగా నేను ఫ్రీడమ్ ఇస్తాను అంటాడు మస్క్ అది వర్కౌట్ అవుతుందా అవ్వదా కంప్లీట్గా ఫ్రీ స్పీచ్ ఇవ్వడం వల్ల ప్లస్లు ఉన్నాయా కొన్ని మైనస్లు కూడా ఉన్నాయా లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఎడిటోరియల్ డిస్కస్ చేసింది ఒకసారి మనం డీటెయిల్గా చదివేద్దాం ఆఫ్టర్ బయింగ్ ట్విట్టర్ ఫర్ ఫార్టీ ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆల్మోస్ట్ మూడు త్రీ లాక్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ దాటి బిలియనర్ అండ్ ఆంటర్ప్రన్యూర్ ఎలాన్ మస్క్ మేడ్ ఏ పిచ్ ఫర్ ఫ్రీ స్పీచ్ ఇమీడియట్ గా ఆయన ఏం చేశాడు హీ మేడ్ ఏ పిచ్ ఫర్ ఫ్రీ స్పీచ్ ఫ్రీ స్పీచ్ కోసం ఆయన పిచ్ చేయడం జరిగింది పిచ్ అంటే దానికి సపోర్
అంతే కదా మనకు అనుకూలంగా ఉన్న వర్గం మనకు అనుకూలంగా ఎవరన్నా మాట్లాడితే ఎంకరేజ్ చేసి మనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరన్నా మాట్లాడితే దాన్ని ఆపేయడం కాదు కదా ఫ్రీ స్పీచ్ అంటే హీ ఆల్సో లైక్ అండ్ లైక్ అండ్ అంటే అర్థం ఏంటి కంపేర్ లైక్ అండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా కంపేర్ పోల్చడం హీ ఆల్సో కంపేర్ ట్విట్టర్ టు ఏ డిజిటల్ టౌన్ స్క్వేర్ వేర్ మ్యాటర్స్ వైటల్ టు ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఆర్ డిబేటెడ్ సో ట్విట్టర్ని ఆయన దేంతో పోల్చారు డిజిటల్ టౌన్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనకి యుఎస్లో ఒక ప్లేస్ అది అక్కడ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూర్చొని భవిష్యత్తు కోసం ఏం చేయొచ్చు ఏం ఏం రీసెర్చ్ చేయాలి ఇలాంటి విషయాలు డిస్కస్ చేస్తారు అలాగే ఇది డిజిటల్ డిజిటల్ ఎరీనా మన హ్యుమానిటీకి ఇంపార్టెంట్ అనే అంశాలు భవిష్యత్తులో ఏవైతే ఇంపార్టెంటో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇది అని చెప్పి దాన్ని డిజిటల్ టౌన్ స్క్వేర్ అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది ద వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ talking about free speech and humanity's future after buying one of the most influential social media platforms seems to be the most politically correct thing to do chudaniki manaku ela anipistundi yes world's richest man most influential social media platform ni konesadu konesi taniki nachinatiga vaadtan anakunda free speech ni encourage chestanu humanity future gurinchi maatladukone adu oka manchi platform adi ani cheppi antunnadu ante venadaniki chala venasumpu ga untundi idi this is politically correct ante evarni indulo tappu enchadaniki ledu itanu valana paksham vaipu maatladutunnadu anadaniki kuda emi kanipinchatledu it is absolutely correct laga kanipistundi chooddaniki aithe but it seems to be anadu chodani chooddaniki ala undi ante artham enti edo kaani ani cheppi tarvata ostundi ani artham kaani it is certainly ironic considering that the billionaire had no qualms over the years about using the social media platform to aggressively promote his business interests as well as block and some say even bully critics chudandi aithe same musk over the years aina em chesadu konni samasralaga ide twitter platform ni upayoginchukoni tana business interest ni promote chestunnadu తనకి బిజినెస్ పరంగా ప్రయోజనాలు కల్పించే ప్రతి ఒక్క దాన్ని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ప్రమోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు తనకి బిజినెస్ పరంగా పనికి వచ్చే పనులకి ట్విట్టర్ని వాడుకున్నాడు అలాగే తనని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు తనని విమర్శించే వాళ్ళని బుల్లి అంటే భయపెట్టడం భయపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు బ్లాక్ అంటే వాళ్ళని బ్లాక్ చేసేసాడు కూడా మరి ఫ్రీ స్పీచ్ ఫ్రీ స్పీచ్ అని మాట్లాడుతున్న సేమ్ క్యాండిడేటే ఒకప్పుడు తన విమర్శించే వాడిని బ్లాక్ చేశాడు వాళ్ళని భయపెట్టే కార్యక్రమాలు కూడా చేశాడు అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఫ్రీ స్పీచ్ గురించి మాట్లాడుతూ ట్విట్టర్ని కొనడం అనేది కొంచెం ఐరానిక్గా ఉంది ఐరానిక్ అంటే కాంట్రడిక్టరీగా ఉంది అంటే ఆయన ఇంతకు ముందు బిహేవియర్ ఒకలా ఉంది ఈరోజు చెప్తున్న మాట ఇంకోలా ఉంది బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సీమ్ టు బి ఎట్ కాంట్రడిక్షన్ టు ఈచ్ అదర్ రెండు ఒకప్పుడు నిజంగా ఫ్రీ స్పీచ్ని ఎంకరేజ్ చేసే వ్యక్తి తనని విమర్శించే వాళ్ళని బ్లాక్ చేయాల్సిన పని ఏముంది భయపెట్టాల్సిన పని ఏముంది అర్థమైందా ఇలాంటి పనులు చేసిన వ్యక్తి ఈరోజు ఇది మాట్లాడుతున్నారు ఇట్ సీమ్స్ లిటిల్ ఐరానిక్ అర్థమవుతుంది ఐరానిక్ అంటే సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీ కాంట్రడిక్టరీగా కనిపిస్తుంది అని అర్థం కాకపోతే బట్ ఇన్ సేయింగ్ వాట్ హీ హెస్ సెడ్ మిస్టర్ మస్క్ హెస్ పుట్ ద స్పాట్ లైన్ ఆన్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ ఎ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఫర్ ట్విట్టర్ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ అయితే ఫ్రీ స్పీచ్ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక దానిపైన ఫోకస్ వచ్చేలా చేశాడు స్పాట్ లైట్ అంటే ఫోకస్ అని అర్థం ఇక్కడ ఫోకస్ దేని మీద పడింది ఒక సెన్సిటివ్ ఇష్యూ పైన ఏంటి ఆ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ చూడండి ఇట్స్ ఇనబిలిటీ టు కన్విన్సింగ్లీ కమ్ అక్రాస్ ఎస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వెర్ హెల్దీ కన్వర్జేషన్స్ కెన్ టేక్ ప్లేస్ ట్విట్టర్ అనేది ఒక హెల్దీ ప్లాట్ఫామ్ అక్కడ హెల్దీ కన్వర్జేషన్స్ జరుగుతాయి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫ్యూచర్కి ఉపయోగపడే అంశాలపైన ఆహ్లాదకరంగా ఆరోగ్యకరమైన డిబేట్ జరుగుతుంది అనేది ఒక ఎజంప్షన్ అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ట్విట్టర్ అలా మనల్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోయింది ఇట్ వాజ్ అనేబుల్ టు కన్విన్సెస్ మనల్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోయింది అదొక హెల్దీ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పి మనం అనుకోవట్లా ట్విట్టర్ పైన ఒక చిన్న నెగిటివ్ వ్యూ ఉండిపోయింది అందరికీ హేట్ స్పీచ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది వాళ్ళు సెలెక్టివ్గా ఉంటారు అందరికీ ఒకేలాగా అవకాశాలు ఉండవు లాంటి ఇంప్రెషన్ వచ్చేసింది ట్విట్టర్కి అది ఎటువంటి ఇంపార్షియాలిటీ లేకుండా సారీ పార్షియాలిటీ లేకుండా ఎవరి పక్షాన ఉండకుండా ఇండిపెండెంట్గా వ్యవహరిస్తుంది అన్న భావన ప్రజల్లో కలగలేదు ఆ ఇష్యూ పైన ట్విట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్పాట్ లైట్ వచ్చేలాగా ఫోకస్ వచ్చేలాగా మన గురువు గారు చేశారు ఆఫెన్ దోస్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ హెయిట్ స్పీచ్ అండ్ థ్రెటనింగ్ వైలెన్స్ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఫుల్ ప్లే ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అంటిల్ అథారిటీస్ పుట్ ఇన్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫర్ విత్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ది అఫెన్సివ్ ట్వీట్స్ ఈ జనరల్గా ఎవరైతే హేట్ స్పీచ్ని స్ప్రెడ్ చేస్తారో అట్లాంటి వాళ్ళు 
కంప్లీట్గా ట్విట్టర్ ప్లాట్ఫామ్ని వాడుకొని వాళ్ళు ఏదైతే చేయాలనుకున్నారో అది చేసుకోగలిగే అవకాశాన్ని ట్విట్టర్ కల్పించేసింది అఫీషియల్స్ అఫీషియల్గా ఎంటర్ అయ్యి కొంచెం దాన్ని బ్లాక్ చేయండ్రా బాబు అని పెట్టేంత వరకు విత్ హోల్డ్ చేయమని అడిగేంత వరకు కూడా దే యూస్ టు హ్యావ్ ఫుల్ ప్లే వాట్ ఎవర్ దే వాంటెడ్ టు కన్వే వాట్ ఎవర్ దే వాంటెడ్ టు స్ప్రెడ్ అది పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు హ్యాపీగా చేసుకోగలిగే వాళ్ళు మరి అది మంచిదా అంటే కాదు అర్థమవుతుందా అంటే ట్విట్టర్ని యూజ్ చేసి హేట్ స్పీచ్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసేది అడిగేంత వరకు వాళ్ళు బ్లాక్ చేసేవాళ్ళు కాదు వాట్ ఎవర్ ఇట్ డిడ్ టువర్డ్ దట్ గోల్ ఏంట గోల్ చూడండి టు సి టు కమ్ అక్రాస్ ఎస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ హెల్దీ కన్వర్జేషన్స్ టేక్ ప్లేస్ అంటే ఎవరికీ హాని కలిగించని అందరికీ మంచి చేసే కన్వర్జేషన్ జరిగే ఒక ప్లాట్ఫామ్గా కనిపించాలి అనేది ట్విట్టర్ యొక్క గోల్ కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది అది చాలామంది వాళ్ళ యొక్క స్వప్రయోజనాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ట్విట్టర్ని ఇలా వాడేసుకుంటున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ గోల్ ఇంకా రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి వాట్ ఎవర్ ఇట్ డిడ్ ఏదైతే చేసిందో ఏం చేసింది ఫ్రమ్ క్రియేటింగ్ పాలసీస్ అరౌండ్ అబ్యూజ్ అండ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్యూజ్ అంటే అర్థం ఏంటి మిస్యూజ్ చేయడం ట్విట్టర్ని తప్పుగా వినియోగించేసుకోవడం ఇక్కడ ఇంకొక పదాన్ని వాడారు డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ దిర్ ఈజ్ ఎనదర్ వర్డ్ కాడ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనే పర్డ్ ఉంటు వర్డ్ ఉంటుండగా మళ్ళీ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనే పదం ఎందుకు వచ్చిందో ఒకసారి ఆలోచించండి డిస్ఇన్ఫర్మేషన్కి మిస్ఇన్ఫర్మేషన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రెండు ఒకేలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ సేమ్ కాదు మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సింప్లీ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ అయిన రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం ఇంటెన్షన్ అనేది మే ఆర్ మే నాట్ బి బ్యాడ్ అంటే చెడు ఉద్దేశంతోనే పంచారు స్ప్రెడ్ చేశారు అని అనుకోవడానికి లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి చంద్రుడు మీద సాయిబాబా బొమ్మ కనిపించిందని చెప్పి ఎవరో ఫోటో పెట్టారు అనుకోండి సో చాలామంది సాయిబాబా భక్తులు వెంటనే స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వైరల్ చేస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏమన్నా చెడ్డదా ఎవరికైనా హాని కలిగిస్తుందా హాని కలిగించట్లేదు కానీ అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషనా కాదు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ చేయకుండా నిజమా అబద్ధమా తెలుసుకోకుండా అది హాని కలిగిస్తుందా కలిగించదా తెలుసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అది కూడా మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కిందకే వస్తుంది మీకు అర్థమవుతుందా అంటే ఇంటెన్షన్ అనేది చెడు లేదు బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకుండా అమాయకంగా మీరు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అది మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మరి డిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటెంట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు మిస్లీడ్ ప్రజలని తప్పుదారి పట్టించాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉందనుకోండి ఆ ఇంటెన్షన్తో జనరల్గా గవర్నమెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ని కావాలనే ఇచ్చి ప్రజలని తప్పుదారి పట్టించాయి అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్సే కావాలనే ప్రజలని తప్పుదారి పట్టించడానికి ఇచ్చే తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిలిటరీ స్ట్రెంగ్త్ గురించి ఎదుటి వ్యక్తిని భయపెట్టడానికి అంటే మన అపోనెంట్ని భయపెడడానికి మనకి ఉన్న మిలిటరీ కంటే ఎక్కువ ఉందని చెప్పుకోవడం మన మన దగ్గర ఉన్న వెపన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పుకోవడం ఏమున్నా ఎక్విప్మెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉందని చెప్పుకోవడం కావాలనే తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు మిస్లీడ్ మిస్లీడ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు సో డిస్ఇన్ఫర్మేషన్కి మిస్ఇన్ఫర్మేషన్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది డిస్ఇన్ఫర్మేషన్లో దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు మిస్లీడ్ మిస్లీడ్ చేయాలి తప్పుదోవ పట్టించాలనే ఇంటెన్షన్ ఉంది మిస్ఇన్ఫర్మేషన్లో ఆ ఇంటెన్షన్ లేదు తెలియకుండా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్లే కానీ ఒక దాంట్లో రాంగ్ ఇన్ రాంగ్ ఇంటెన్షన్ అనేది ఉంది ఒక దాంట్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కామన్ వర్డ్ అండ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్పెసిఫిక్ వర్డ్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఇంటెంట్ సో అబ్యూజ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి రకరకాల పాలసీస్ క్రియేట్ చేసింది ట్విట్టర్ ఇంకా ఏం చేసింది ట్విట్టర్ ఫ్రమ్ టు అన్లీషింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ స్పాటింగ్ ప్రాబ్లమాటిక్ కంటెంట్ ఎర్లీ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉన్న కాంట్రవర్సీస్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉన్న కంటెంట్ని ఎర
ఇట్ డిడ్ లిటిల్ టు చేంజ్ ద పర్సెప్షన్ ట్విట్టర్ పట్ల ప్రజలకు ఉన్న భావన పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మారలేదు ఎన్ని చేసినప్పటికీ కూడా ట్విట్టర్ అంటే చెప్పడికి ఆ నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఉండిపోయింది అలాగే ఇది చెప్తున్నాను వన్ నీడ్ నాట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ ఇట్స్ మూవ్ టు పర్మనెంట్లీ బ్యాన్ ద దెన్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ టు మేక్ ద పాయింట్ దట్ ఇట్ ఎట్ టైమ్స్ హ్యాస్ కమ్ అక్రాస్ యాజ్ అన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లేయర్ రాదర్ దాన్ ఎ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ చూడండి డొనాల్డ్ ట్రంప్ని పర్మనెంట్గా బ్యాన్ చేసింది ట్విట్టర్ ఇప్పుడు మనకి అది చూడగానే ఏమనిపిస్తుంది ఒక దేశపు ప్రెసిడెంట్ని ట్విట్టర్ పర్మనెంట్గా బ్యాన్ చేసింది అంటే మేబీ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే కొన్ని ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయి దాని వెనకాల పొలిటికల్ గేమ్ కూడా నడుస్తుంది అనే ఆలోచన మనకు వస్తుంది అంటే ఈ బిలాంగ్స్ టు ఏ పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీ ట్విట్టర్ మైట్ నాట్ లైక్ ఇట్ అందుకనే డొనాల్డ్ ట్రంప్ని బ్లాక్ చేసిందేమో అన్న ఆలోచనలు ప్రజలకు వచ్చేస్తాయి సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ అంటే అర్థం ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని కాదు కొందరి ప్రయోజనాలకి కొమ్ము కాసేలా ఉంది అనే మాట ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ చూడండి డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఇంపార్షియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే పార్షియల్ అది ఒక పార్షియల్ ప్లేయర్గా అనిపిస్తోంది అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ట్రంప్ లాంటి వ్యక్తిని ఇది బ్లాక్ చేసినప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఏం రాశారంటే వన్ నీడ్ నాట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ ఇట్స్ మూవ్ అంటే ట్రంప్ని బ్యాన్ చేసింది అనే అంశాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయక్కర్లా ఇది డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ కాదు అని చెప్పడానికి ఆ విషయాన్ని పోని మీరు పక్కన పెట్టేసినా సరే ఇట్స్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఇన్ లేబిలింగ్ కంటెంట్ యాజ్ ప్రాబ్లమాటిక్ వుడ్ ఎలోన్ సఫైస్ చాలా ఈ సెంటెన్స్ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా రాశారు కానీ చాలా ఈజీ చూడండి ఈజీగా చెప్తాను చూడండి మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను సో ఇది ట్విట్టర్ అమ్మా ఇది ట్విట్టర్ సో ట్విట్టర్ నాట్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఇంపార్షియల్ అని అర్థం అంటే పార్షియాలిటీ లేనిది అని నాట్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ పార్షియల్ అంటే పార్షియాలిటీ ఉంది అని అంటున్నాం ఇలా అనడానికి ఇక్కడ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి మొదటిది ఏంటంటే ట్రంప్ని బ్యాన్ చేసింది రెండో ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే కంటెంట్ని ఇట్ హ్యాస్ లేబుల్డ్ కంటెంట్ ఇంప్రాపర్ లేదా ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ సెంటెన్స్లో ట్విట్టర్ అనేది పార్షియల్ అని చెప్పడానికి ఈ విషయాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదు ఒకవేళ ట్రంప్ విషయాన్ని మీరు పక్కన పెట్టేసిన పో నా పాయింట్ మీరు పక్కన తీసేయండి అయినప్పటికీ కూడా ఇది రకరకాల కంటెంట్స్ని రకరకాలుగా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ వాడి ఉద్దేశంలో భారతదేశంలో బీజేపీ ఉంది బీజేపీ అధికారంలో ఉంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదన్నా బీజేపీ పార్టీ నుంచి ఏదన్నా తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్నేమో ఇమీడియట్గా లేబుల్ చేయదు ఉంచేస్తుంది అదే అపోజిషన్ పార్టీస్ నుంచి ఏదన్నా కంటెంట్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఇమీడియట్గా ఇంప్రాపర్ అని ఇన్అప్రోపరేట్ అని లేబుల్ చేసేస్తుంది ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి అది పార్షియాలిటీ చూపిస్తోంది అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకలాగా అధికారంలో లేని వాళ్ళతో ఇంకోలాగా బిహేవ్ చేస్తోంది సో ట్విట్టర్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్గా లేదు అని చెప్పడానికి ట్రంప్ని బ్యాన్ చేసిందని ఆస్పెక్ట్ కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్ ఇచ్చే కంటెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని అది ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అనే దాన్ని చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది అది ఇంపార్షియల్గా లేదు అని చెప్పడానికి అని చెప్పి ఈ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ అనమాట అది ఒక్కటే దట్ అలోన్ వుడ్ సఫైస్ అది ఒక్కటే సరిపోతుంది ఇది డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ కాదు అని చెప్పడానికి నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ మిస్టర్ మస్క్ డస్ నెక్స్ట్ టు వర్డ్ ప్రమోటింగ్ ఫ్రీ స్పీచ్ అన్ ద ప్లాట్ఫామ్ వుడ్ బి కీన్లీ వాచ్డ్ ఇతను ఏం చేస్తాడు నెక్స్ట్ ఫ్రీ స్పీచ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈయన ఏం చెయ్యబోతున్నాడు నెక్స్ట్ అనేది వుడ్ బి కీన్లీ వాచ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి వాచింగ్ ఇట్ ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు ఫ్రీ స్పీచ్ కోసమే నేను ఇది కొన్నాను అని చెప్పి అన్నాడు ఐ విల్ ఎంకరేజ్ ఫ్రీ స్పీచ్ అని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు మరి నిజంగా ఏం చెయ్యబోతున్నాడు ఆయన వాట్ ఈజ్ హీ గోయింగ్ టు డూ టు ప్రమోట్ ఫ్రీ స్పీచ్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి ఇట్ వుడ్ బి కీల్లీ వాచ్ మనం చూడబోతున్నాం అని కాదు అందరూ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎవ్రీ వన్ విల్ కీన్లీ వాచ్ ఇట్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ టు దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఫ్రీ స్పీచ్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ డిఫరెంట్లీ బై పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఫ్రీ స్పీచ్ని డిఫరెంట్గా
ఇన్ మోడరేటింగ్ కంటెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ అంటే ఒక కంటెంట్ ఉంది ఒకళ్ళు ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ చేశారు పెట్టారు ట్విట్టర్లో ఒక మాట అన్నారు సో ఈ మాట అనగానే ఇమీడియట్గా దాన్ని బ్యాన్ చేసేయాలా అంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు వీఆర్ హియర్ ఫర్ ఎ లైట్ టచ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి ఇఫ్ ఇన్ డౌట్ లెట్ ద స్పీచ్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే వీళ్ళు చెప్తున్న మాట కరెక్టా తప్ప అని తేలలేదు డౌట్ఫుల్గా ఉందనుకోండి ఆయన ఏం చేస్తాడు లెట్ ద ఫ్రీ స్పీచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఉందని పర్లేదు ఎప్పుడు మనం దాన్ని కలుగుతాము ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ గ్రే ఏరియా ఐ వుడ్ సే లెట్ ద ట్వీట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇది చూడండి మీ గ్రే ఏరియా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది బ్లాక్ రైట్ అండ్ వీ హ్యావ్ వైట్ బ్లాక్ ఏమో నెగిటివ్ అనుకోండి వైట్ ఏమో పాజిటివ్ అనుకోండి పా వైట్ అనేది అంటే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ కానీ ఒక ఫ్రేజ్ కానీ ఒక విషయం ట్విట్టర్లో చెప్పింది మంచిని చెప్పేది అయితే వైట్ అనుకో తప్పు అనుకో బ్లాక్ అనుకోండి తెలియట్లేదు అనుకోండి గ్రే అంటాం తెలియకపోతే మధ్యలో గ్రే ఏరియా అంట ఈయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఏదన్నా ఒక విషయం మంచి అనుకోండి ఇట్ విల్ రిమైన్ ఆన్ ట్విట్టర్ మంచో కాదో తెలియట్లేదు అనుకోండి డౌట్ఫుల్గా ఉందనుకోండి ఈవెన్ దెన్ ఇట్ విల్ రిమైన్ ఆన్ ట్విట్టర్ అప్పుడు కూడా ఉంచుతాం అంటే డౌట్ఫుల్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయము వీ విల్ కీప్ ఇట్ దేర్ వీ విల్ కీప్ ఇట్ దేర్ బట్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ద కేస్ వేర్ దెర్ ఈస్ పర్హాప్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ కానీ చాలా కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి దానివల్ల then you would not necessarily want to promote that tweet alanti tweet nu promote cheyalanu anuko ante appudu dan block chestam ante just chinna anumanam vachina sare dani block chesedam anedi undadu idi chaala controversial anipinchina podu maatrame dani promote cheyakunda aape prayatnam chestam ani cheppi twitter antunnaru sorry musk antunnaru he is also in favor of increasing trust by making the algorithms open source ante twitter ye technology vaadutundi ye algorithms vaadutu ఈ తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఇలాంటి వాటిని ఓపెన్ సోర్స్ చేసేస్తాము విచ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ టు ఆల్ టు సి అంటే ఏ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారని అందరికీ ఓపెన్ గా పెట్టేస్తాను అని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు అండ్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ టు స్పాట్ స్పామ్ బాట్స్ స్పామ్ అంటే అర్థం ఏంటి మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం స్పామ్ చేసేయడం ఆ స్పామ్ ని మనుషులు కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ గా దాంతో చేస్తున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని కావాలని వైరల్ అయ్యేలా చేస్తున్నారు ఇలాంటి స్పామ్ బాట్స్ ని కూడా టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఐడెంటిఫై చేస్తానని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు రైట్ సో ఆ రకంగా ట్రస్ట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు నమ్మకం కలుగుతుంది మా పైన అని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు వుడ్ దట్ ఇంప్రూవ్ ద సిచ్యువేషన్ దానివల్ల సిచ్యువేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా పర్హాప్స్ బహుశా అవ్వచ్చు would he do away with the safeguards twitter has built over time mari twitter ee hate speech ni edurkodaniki rakarakala safeguards iskochindi kada vaari vaatini aina would he do away with them do away ante vaatini use cheyakunda pakkana padestada one hopes not padeyakoddu ani cheppi manam korukundam ala jarakkoddu ani cheppi let's hope for it but mr musk may realize in the journey that the issue of free speech is not so black and white from the vantage point of a platform owner ఈ ఫ్రీ స్పీచ్ అనే ఇష్యూ అంత ఈజీ కాదు అంత సింపుల్గా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాన్సెప్ట్ కాదు అంటే మంచి చూడని వెంటనే చెప్పలేం ఒక స్పీచ్ అనేది కొందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మంచి అవుతుంది కొందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెడు అవుతుంది సో అప్పుడు అది బ్లాక్ అంటావా వైట్ అంటావా ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ మీరు ప్లాట్ఫామ్ ఓనర్ ఇక్కడ వాంటేజ్ పాయింట్ అంటే ఎ పాయింట్ ఫ్రమ్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ వ్యూ అంటే నీకు ఒక ఓనర్గా చూసినప్పుడు ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని చెప్పడం అంత ఈజీ కాదు ఒకళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది కరెక్ట్ ఇంకొకళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తప్పు నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ యు కెనాట్ క్లియర్లీ సే సంథింగ్ ఈజ్ రైట్ అండ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ చెప్పలేవు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అది ఆయన రియలైజ్ అవుతాడు ఈ మే రియలైజ్ ఇన్ ద జర్నీ ఆ జర్నీలో ఆయన రియలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎందుకంటే ఫర్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ బికాస్ హీఈస్ నో లాంగర్ జస్ట్ ఓన్లీ ఏ ట్విట్టర్ యూజర్ విత్ ఓవర్ ఎయిటీ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఇప్పటి వరకు ఆయన ట్విట్టర్ యూజర్ మాత్రమే ఎనభై మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ ఎనిమిది కోట్ల మంది ఆయన ఫాలో అవుతున్నారు ట్విట్టర్లో ఓన్లీ ఒక ఫాలోవర్ గానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒక ట్విట్టర్ యూజర్ గానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు హీఈస్ నాట్ జస్ట్ ఏ ట్విట్టర్ యూజర్ హీఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ట్విట్టర్ యూజర్ గా మనం వంద మాట్లాడచ్చు ఓనర్ గా మనం ఏం చేసినా నలుగురు వేళ్ళు మన వైపు చూపిస్తాయి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ హిమ్ సో ప్రతిదీ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో చెప్పడం అంత ఈజీ కాదని చెప్పి పర్హాప్స్ ఈ విల్ రియలైజ్ సూనర్ జూరింగ్ ద జర్నీ ప్రయాణంలో ఆయన రియలైజ్ అవుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఫైనల
మనం మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం అమ్మా యూపీఎస్సీకి కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఏపీపీఎస్సీకి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అండ్ ఎస్ఐ ఉంది తెలంగాణ పిఎస్సీకి కూడా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అండ్ ఎస్ఐ ఉంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం క్యాట్ జిఆర్ఈ జీమ్యాట్ క్లాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి అలాగే ఆర్బీఐ బ్యాంక్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆర్ఆర్బి లాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా వీ హ్యావ్ సెవరల్ కోర్సెస్ దట్ ఆర్ రన్నింగ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది కోర్సెస్ ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు క్లియర్ చేసేసుకోండి ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకొని ప్రజెంట్ రన్ అవుతున్న ఆఫర్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి టేక్ కేర్ బాయ్